Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Sí, lo sé, mi maquillaje es un desastre, pero les quiero contar un poquito la historia del por qué estoy maquillada así. Sé que a todas nos ha pasado que tú tienes un evento especial, unos 15 años, una boda, algo, algo muy especial en el que a ti te emociona mucho y tú tienes que estar ahí puntualmente porque eres una persona importante, ya sea la dama, ya sea... No sé, eres una persona importante. Uh, entonces vas con un profesional a que te maquille porque quieres estar perfecta ese día y qué es lo que pasa, que tenemos este resultado. A mí ya me ha pasado, incluso en lugares donde de verdad dices tú, no puede ser que aquí me esté pasando porque aquí son profesionales. No queremos hablar de cosas negativas, solamente que hace poco le pasó a alguien muy muy cercano que lo quise recrear porque fue... La foto que a mí me mandó esta persona muy cercana a mí que me dijo, mira el desastre de maquillaje que me acaban de hacer. Un poquito pues frustrada y triste porque no le gustó su maquillaje. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para corregir este mal maquillaje y poderlo hacer no perfecto porque ya estamos maquilladas. Primero que nada, tomen una servilleta y se quiten ese labial rojo que para nada nos gustó. Segundo, puedes, puedes tomar un espejo y checar, bueno, la base de maquillaje está bonita, es, va de acuerdo con mi, con mi color de maquillaje, así que no la tenemos que mover para nada. El blush está muy, muy, muy fuerte, no tenemos ningún contorno, entonces quitar un poquito de nuestro blush que no nos gusta. Si tienen un poquitito de su base de maquillaje, les recomiendo que usen un poquitito más en esta parte. Tomen su esponja para corregir ese rubor que no nos gustó. Si se podrán dar cuenta, ya no tenemos mucho de ese color que teníamos antes. Tomar un poquito de maquillaje y ponerlo en nuestros labios. Y de esa manera poder quitar lo rojo que quedó del labial. En cuenta las sombras están muy parchadas. Entonces las vamos a corregir. Así que voy a tomar un poco de corrector para aplicarlo en mis párpados. Y eso me va a servir como si fuera un borrador. Con nuestra esponja o un quesito quitamos el exceso. Como se pueden dar cuenta, ya no queda mucho de esa sombra negra. A nuestra brocha para difuminar y un color más clarito del que nos habían puesto, lo vamos a poner encima. Para darle un poco más de calidez a nuestros párpados, lo voy a aplicar solamente arribita de la cuenca del ojo. Recuerden difuminarlo muy muy bien y tener mucha paciencia para este paso. Voy a tomar esta sombra dorada y la voy a aplicar en el párpado móvil. Voy a difuminar esta raya negra. de grabar la cámara lo único que hice fue poner un poco de corrector para darle luz a mi rostro no olviden sellar el corrector con un polvo translúcido ahora voy a aplicar bronceador para hacer el contorno en mi cara lo voy a estar difuminando hacia arriba sin poner más producto lo voy a llevar hacia la topada el cuello un poquito de mi frente y a los lados si 
sin olvidar aplicar también en la nariz. Voy a tomar un poco de este rubor y lo voy a aplicar muy ligeramente. Por supuesto no puede faltar un lip gloss con un color nude muy bajito que la verdad me gusta muchísimo. Ya que dejé un poquito atrás la parte de los ojos así que vamos a continuarla. Vamos a tomar nuestro lápiz negro. Lo voy a aplicar muy ligeramente y pegado a las pestañas. que tiene algo de brillitos y lo voy a poner en esta parte de mis ojos solamente para darle luz La parte de las cejas no me gusta mucho que están tan tan marcadas, así que las voy a difuminar también. Para eso lo único que tengo que hacer es cepillar mis cejas. En la foto que a mí me enviaron, sí le habían puesto pestañas postizas. Yo en este momento no tengo, así que voy a poner doble capa de rímel y también un poco en las pestañas de abajo. Y pues así fue como quedó este maquillaje ya corregido. Espero que les haya gustado muchísimo, que les haya servido de algo lo que yo hice en su momento. Ya saben que los quiero mucho, les mando muchos besos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.